ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬತ್ತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಾನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಏರಿದ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಪೂರಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವ ದೊರೆದೇ ಹೋದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದರಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಲಹೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೂಚನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬೇಷರತ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಷರತ್ ಬೆಂಬಲದ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸೇರ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸಚಿವ ಪದವಿ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ನಡುವೆ ಸಚಿವ ಪದವಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಚಿವ ಪದವಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮಗೆ ಇಂತಿಂಥದೇ ಖಾತೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತು ಅದರ ಹಂಚಿಕೆನೂ ಆಯಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಠ ಹಿಡಿದ 
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಮನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮುಸುಕಿನ ಯುದ್ಧಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ದಾಪುಗಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹನ್ನೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರೋದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ ಕರಾವಳಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಈ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎ
ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರ ತುಮಕೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವೇಗೌಡರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಾರ ತುಮಕೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಹತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ವೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸು ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡಹುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಕೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಈಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ನಡುವೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ದೊಡ್ಡ ಕಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಈ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಖಾತೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದ ಖಾತೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೇ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತನಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಈಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಆರು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆರು
ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ಯಾರವರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದನ್ನು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಹಿರಂಗ ಗುದ್ದನ್ನು ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ